ഐഡിയൽ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ജെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മളെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ എം എം എസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ് സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കയറി ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണും നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണണം എങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ പരമാവധി മാർക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതേ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് അതേ ആൽഫബറ്റും അതേ നമ്പർ രീതിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതേ അക്ഷരമാല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രീതിയിൽ മറ്റൊരു രീതിയാണ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ പോലീസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ ഡാറ്റകൾ കൈമാറാറ് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച അതായത് അവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അത് അവർ അറിയുന്നവർക്ക് അത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് കേട്ടാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടാണ് തോന്നുക അപ്പോൾ ഇവർ സൺഡേ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സൺഡേ എന്നൊരു ദിവസമാണ് വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവർ പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ മൺഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ ആവും അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം സൺഡേ എന്ന ദിവസത്തെ അവർ മറ്റു രീതിയിൽ അവർ മൺഡേ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച സൺഡേ ആണ് അപ്പം മൺഡേ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് സൺഡേ ആണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മൺഡേ ആയിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാനും അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഡാറ്റാസ് കൈമാറാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കോഡിങ്ങും ഡീ കോഡിങ്ങും നടക്കുന്നത് ആ കോഡിങ്ങിനെ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു കോഡ് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേ രീതിയിൽ മറ്റൊരു കോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ ആൽഫബറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കോഡ് നിർമ്മിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു വേർഡ് തന്നിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി എന്നത് വൺ നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് വൺ ടു ത്രീ എങ്കിൽ ഇ എഫ് ജി എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കാം ഇ എഫ് ജി എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എ ബി സി ഡി എഫ് ജി അങ്ങനെ ഇസെഡ് വരെ എഴുതുക അതിന് മുകളിൽ ആ നമ്പർ എഴുതണം പറഞ്ഞിരുന്നു താഴെയും റിവേഴ്സ് ഓർഡർ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ആ നമ്പർ എഴുതണം അപ്പം ഈ എക്സാമ്പിളിൽ എ ബി സി വൺ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന സ്ഥാനത്ത് വന്ന് ബി എന്ന സ്ഥാനത്ത് ടു സി എന്ന സ്ഥാനത്ത് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ആ നമ്പറാണ് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇ എഫ് ജി എന്തായിരിക്കും ഇ എഫ് ജി ഇ ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് ജി സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ രീതിയിലുള്ള കോഡിങ്ങിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം എംബസ് എക്സാമിൽ തൊണ്ണൂറ് മാർക്കിനുള്ള തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുള്ള മാറ്റ് എക്സാമിൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഉറപ്പാണ് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത് അത് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഓക്കെ ആ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നതാണ് ഒരു ഇന്ന സെർട്ടൺ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിൽ ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ റോഡ് എന്നതിന് എസ് ക്യു ഡി എച്ച് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിൽ റോഡിന് പകരം അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആർ ഒ എ ഡിക്ക് പകരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എസ് ക്യു ഡി എച്ച് എന്നാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ കോഡ് ആ കോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് കാർ എന്നൊരു വേർഡ് സി എ ആർ എന്ന വേർഡിൽ അവസാനത്തെ ലെറ്റർ സി എ ആർ എന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു കോഡ് എഴുതണം ഇതിന് പകരം ഇത് എഴുതിയത് പോലെ സി എ ആറിനൊരു പകരമായിട്ട് ഒരു വേർഡ് എഴുതണം അതിൽ അവസാനത്തെ ലെറ്റർ എന്താണ് അവസാനത്തെ ലെറ്റർ
ഒ ക്യു ആയി നോക്കുക ഒ ക്യു ആയി മാറി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഒന്നിടവിട്ട് ആദ്യം എഴുതേണ്ട ലെറ്റർ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ലെറ്റർ രണ്ടാമത് എഴുതേ ലെറ്റർ അതിന് തൊട്ടടുത്തല്ല ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് വന്നു അതായത് ഗ്യാപ്പില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇനി എ നോക്ക് എ ഡി ആയി എ ഡി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ല വന്നത് അടുത്ത ലെറ്ററായി എ മാറിയത് രണ്ട് ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പ് അതുപോലെ ഡി ആരായി എച്ച് ആയി ഡി ആരായി എച്ച് ആയി ഡി എച്ച് ആയെങ്കിൽ ഡി എച്ച് ആയെങ്കിൽ ഡീൻ്റെ എച്ച് വരുമ്പോൾ ഡീൻ്റെ എച്ച് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വന്നു മൂന്ന് ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വന്നു ആദ്യത്തെ തൊട്ടടുത്ത ലെറ്റർ ദൻ ഒരു ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പ് രണ്ട് ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പ് മൂന്ന് ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഡി എച്ച് ആയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ രൂപത്തിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ സി എന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതും തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന ലെറ്റർ ഡി എ എന്നെന്ത് എഴുതും തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന എ എന്നത് ഇവിടുത്തെ എ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എ എന്നത് എന്താണ് എ എന്ന ലെറ്റർ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ നമുക്ക് എന്താവണം ഒരു ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം ഒരു ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഒരു ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എക്ക് ശേഷം വരുന്ന ബി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ മൂന്നാം ബി അല്ല സോറി ബി അല്ല ഒരു ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആറ് ആറ് എഴുതേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ എങ്ങനെ എ ഡി എ നോക്കൂ രണ്ട് ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ അപ്പോൾ ആറിന് രണ്ട് ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ രണ്ട് ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ആരാണ് രണ്ട് ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെറ്റർ എസ് ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആരാണ് യു അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ലെറ്റർ കാറിന് പകരമായി എഴുതുന്ന വീട്ടിലെ അവസാനത്തെ ലെറ്റർ യു ആണ് യു ആണ് അത് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി എൽ എ നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ ഡി എൽ എ യു ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ നേരത്തെ പോലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ കുറച്ച് കോഡ് ലാംഗ്വേജിൽ റേഷ്യോ എന്ന വേർഡ് ആർ എ ടി ഐ ഒ എന്ന വേർഡ് ആർ സെഡ് ആർ എഫ് കെ ഐ മാറി എങ്കിൽ ടി ആർ എ ഐ എൻ ട്രെയിൻ എന്ന വേർഡ് പകരമായിട്ട് എന്ത് വേർഡ് വരും ഇവിടെ ആറ് എന്നത് എന്തായി ആർ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ ടീക്ക് പകരം ടീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടി തന്നെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ ഓപ്ഷനും വന്ന് ടി തന്നെ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഓപ്ഷനും ടി തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ദൻ ഇനി എ ആരായി സെഡ് ആയി എ എന്നത് സെഡ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള ലെറ്റർ അല്ലേ സെഡ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ജസ്റ്റ് ബിലോ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് സെഡ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പറാണ് സെഡ് അപ്പോൾ ഏക്ക് പകരം സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററിന് പകരം രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആറാണ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ആരാണ് ആ തൊട്ട് മുമ്പ് ക്യൂ ക്യൂ അപ്പോൾ ടി ക്യൂലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ടി ക്യൂവിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എല്ലാം ഉറപ്പായി ഇനി ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ടി ക്യൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടി എന്നത് ടി എന്ന് ഇവിടുത്തെ ടി മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആറായി മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആറായി ടി ആറായി ആറായി നോക്കൂ ടി ആറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ വന്നു പിന്നോട്ട് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ സെയിം രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഒരു തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ലെറ്റർ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ വരേണ്ടത് എക്ക് പകരം എക്ക് പകരം നോക്കൂ ടി ആറായാൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു അപ്പോൾ ഏടെ പകരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഏടെ മുമ്പിലുള്ളത് സെഡ് ആണ് അതിന് തൊട്ട് ശേഷം മുമ്പ് വരുന്ന ആരാണ് വൈ വൈ അപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ എഴുതുമ്പോൾ എ ആരാവും ഏടെ സ്ഥാനത്ത് വൈ ആവും അപ്പോൾ ടി ക്യു വൈ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ലെറ്റർ നോക്കൂ ഐ ഐ ആരായി എഫ് ഐ ഐ എഫ് ഐ ഐ എഫ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കൂ ഐ എന്ന ലെറ്റർ എഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എന്നത് എഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വരണം അതിന് മുമ്പുള്ളത് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലെറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വരണം അപ്പം ഇവിടെ ആരാണ് ആരാണ് ഐ എൽ എ ഐ എ എന്നതിന്
വൈകുന്ന സ്വാഭാവികൾ ജയ വരും അതാ മൂന്നാം ദിവസം നോക്കോ നമ്പറും ലെറ്ററും നമ്പറും കൂടി വരുന്നുണ്ട് മാറ്റ് എന്ന വേർഡിന് നേരത്തെ പോലെ കോഡിംഗ് ആണ് മാറ്റ് എന്ന വേർഡിന് ഇരുപത് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് എന്ന് കോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ബിഗ് എന്ന വേർഡിന് കോഡിങ് എന്തായിരിക്കും ബിഗ് എന്ന വേർഡിൽ അതേപോലെ കോഡിങ് എന്തായിരിക്കും മാറ്റ് എന്ന വേർഡ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിഗ് എന്ന് എന്തായിരിക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ മാറ്റിൽ എം എന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം എമ്മിൻ്റെ നമ്പർ അത്ര എം കിടക്കുന്ന ഇവിടെ നോക്കാം എൽ എം എൻ എം തേർട്ടി പതിമൂന്ന് ആ തേർട്ടീൻ ഇവിടെ വന്നു പതിമൂന്ന് ഇവിടെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എം തേർട്ടീൻ വരുന്ന എം എന്നത് വന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് അത് ഇവിടെ വന്നത് ലാസ്റ്റാ വന്നത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ആക്കി എഴുതി ഇതിന് എ സെൻട്രലാണ് എ എത്ര ഒന്നല്ലേ എ ഒന്ന് തന്നെ എഴുതി എ ഒന്ന് തന്നെ ഇനി ടി നോക്കൂ ടിയുടെ നമ്പർ എത്ര ടിയുടെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണ് മുകളിൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി മുകളിൽ വന്നത് അത് ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലെറ്ററിൻ്റെ നമ്പർ അവസാനം രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആദ്യം എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ആരാ ബി ബീനെ നമ്പർ എത്ര ടു ആ ടു എവിടെ എഴുതണം എവിടെ എഴുതണം ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ അവസാനം എഴുതണം ആദ്യത്തെ ലെറ്ററിൻ്റെ നമ്പർ അവസാനം എഴുതണം അപ്പം ബി ടു ആയതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ നമ്പർ ടു അവസാനത്തെ നമ്പർ ടു വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ചിക്കാൻ പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ശരി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മൂന്നാമത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അയ്യൻ്റെ നോക്കണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതേപോലെ കോഡിങ് തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ എന്ന വേർഡിന് പകരമായിട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു ഗ്രീനിന് പകരമായിട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് കോഡ് ചെയ്തു എങ്കിൽ ബ്ലാക്കിന് പകരമായിട്ട് ഏത് നമ്പർ ആയിരുന്നു കോഡ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയല്ലോ ഇനി നോക്ക് ഗ്രീൻ എന്ന നമ്പറാണ് അപ്പം ഗ്രീൻ ജി നമ്പർ എടുക്കുക ജി ആരാ ജീനെ നമ്പർ മുകളിൽ സെവൻ സെവൻ അപ്പം ഗ്രീനിൽ സെവൻ പിന്നെ ആറെന്താണ് ആറ് എയ്റ്റീൻ മുകളിലെടുക്കും മുകളിലത്തെ മുകളിലത്തേടും മുകളിലത്തെ എടുക്കാൻ താഴത്തെ താഴത്തെ എടുക്കാം മുകളിലത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ 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 ഇ ഫൈവ് 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 എൻ എന്നത്ര ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചും പതിനാല് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കറക്റ്റ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതായി അതായത് ഇവരുടെ നമ്പർ മുകളിൽ വന്ന നമ്പർ കറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്കിൽ നമ്പറും കൂട്ടി നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ബ്ലാക്കിൽ ആരാണ് ബ്ലാക്കിൽ വരുന്നത് ബി ടു അല്ലേ എല്ല് എല്ല് നോക്കൂ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പിന്നെ കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ എ എ വണ്ണ് സി ത്രീ കെ കെ നോക്കൂ പതിനൊന്ന് ഇല്ല വൺ അപ്പം അത് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് പതിനെട്ടും പതിനൊന്നും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഓപ്ഷൻ സി അങ്ങനെ നമ്പർ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഈ സി ഈക്വൽ ത്രീ സി മൂന്നാണെങ്കിൽ ആൻഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന വേർഡ് സെവൻറ്റി സിക്സും ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സി മൂന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് മുമ്പുള്ള നമ്പറാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് മനസ്സിലായി ആ നമ്പറുകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടണം എങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്ന വേർഡ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സി മൂന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എം എത്രയാണ് നോക്കൂ എം പതിമൂന്ന് എ ഒന്ന് എസ് പത്തൊമ്പത് ടി ഇരുപത് ഈ ഫൈവ് അഞ്ച് ആറ് പതിനെട്ട് അത് ഇതിൽ മാസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് പതിനെട്ട് സോറി പതിനെട്ടല്ല അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇത് കൂട്ടിയാൽ സെവൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും അതങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി സി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ നമ്പറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ നമ്പറെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ സെവൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ന
ലെറ്ററിൻ്റെ മുകളിലെ നമ്പർ തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കണം ടി എത്ര ടി നോക്കൂ ടി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഇ ഫൈവ് എ വൺ സി ത്രീ പിന്നെ എച്ച് എയ്റ്റ് ഇ ഫൈവ് ആറ് എയ്റ്റി ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി നയൺ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി ടു അതിൻ്റെ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി അറുപത് കിട്ടി അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയും അറുപത് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ ആ നമ്പറുകൾ ജസ്റ്റ് കൂട്ടേണ്ട അതിനാണ് മുകളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആദ്യമേ നമ്പർ എഴുതി വെക്കണം ലെറ്ററിന് മുകളിൽ നമ്പർ ചെയ്ത് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അതിൽ എക്സ്പ്രോസ് എക്സ്പ്രോസ് നോക്കാം നേരത്തെ പ്രവർത്തനം നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ സെഡ് അൻപത്തി രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു കാറ്റ് സി എ ടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എങ്കിൽ ബാറ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് സാധാരണ സെഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് സെഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സിന് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ലെറ്ററിനെ ഡബിൾ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ നമ്പറിനെ ഡബിൾ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സീൻ്റെ ഡബിൾ എത്ര സിക്സ് എൻ്റെ ഡബിൾ ടു അല്ലേ ത്രീ വൺ നമ്പർ ടു ദെൻ ടി ഡബിൾ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ടി എത്ര ടി ട്വൻറ്റി ആണ് ഡബിൾ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാ ലെറ്റർ ഏതാ അതിന് മുകളിലെ നമ്പറിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ബി എത്രയാണ് ടു ടുവിൻ്റെ ഇരട്ടി ഫോർ ഇരട്ടി ഫോർ എ വൺ ആണ് എൻ്റെ ഇരട്ടി ടു ടി ട്വൻറ്റി ആണ് ഇരട്ടി ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അത്രയുള്ള ഒമ്പതാണ്ട്ലാണ്ട് <laughs> അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഗുണിക്കുക ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് ഒമ്പത് ആ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ വീണ്ടും ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്ര ഏഴ് അതിന് വീണ്ടും ഗുണിക്കുക ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്ര ഏഴിൻ്റെ വർഗം മൈനസ് സ്ക്വയർ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അതാണ് അതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ്ങിന് വരുന്ന ഉറപ്പാണ് എക്സാമിന് ആറും മുഴുവനാക്കി ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഈസി ആൻ ഇതേപോലെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിലെന്തെ